Hai hey guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Rifu Cayono di ND Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman diberkati dengan begitu banyak kelimpahan. Terima kasih udah terus nonton ND Indonesia. Semoga channel ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua ya. Saya mau ajak teman-teman hari ini kita unboxing dari sahabat kita Roni ke Bu Marcuet di Jombang. Saya tahu banyak banget teman-teman yang istilahnya kangen lah untuk kita buat video di Jombang sama tim Kebo Marcuet, sahabat-sahabat di sana. Tapi saya mohon maaf karena celakaan beberapa waktu yang lalu mobil saya masih belum bisa digunakan, saya jadi masih belum bisa banyak keliling. Jadi mohon maklum, <laughs> transportnya nggak ada. Oke okay, teman-teman, beberapa waktu yang lalu Tony ada kontak-kontakan sama saya lewat WA dan mereka dapat penemuan yang menarik banget salah satu favorit saya dan saya bilang saya minta maaf sama Mas Roni saya bilang Mas saya minta maaf karena saya nggak bisa ke sana sampean kirim aja lah lewat lewat paket ya dan saya mau ajak teman-teman kita lihat apa yang abang kita ini dapat ya buat kita oke okay, saya mau unboxing dengan sebilah kalau saya bilang pusaka bener pusaka bukan bukan keris pusaka asli dari Sumatera kalau di Jawa dibilangnya kuku bima ya mungkin kuku bima ada yang bilang taji ayam atau Apapun saya nggak tahu nama daerah di kamu apa, tapi ini sebilah pisau atau sebilah pusaka atau sebilah senjata yang luar biasa. Bentuknya seperti kuku bima ya, seperti senjata dari Sambia. Tapi sebenarnya ini bukan senjata Sambia, karena di Kali Berantas masih seringkali ditemukan pusaka dengan jenis seperti ini, dengan nama yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini ini belum masih belum saya restorasi, jadi masih patina aslinya. Dari tanduk kerbau ya, atau tanduk cula atau cula badak saya nggak tahu. Oke, okay? kita lihat teman-teman sama-sama. Oke, okay, kita cari ininya di mana. Uh, tajam banget ternyata. Karena bentuknya agak nyabit ya, jadi sangat mudah untuk dipakai untuk memotong ya teman-teman Oke mantap Oke Oke guys, basically ada dua bungkusan Yang satu ini kayaknya adalah pemberian dari, dari Mas Roni, kail pancing banyak banget saya lagi perlukan ini untuk para subscriber NN Indonesia Kita lagi celebrating 50 ribu subscriber Dan kita akan kasih ke 50 pemenang ya Mungkin teman-teman udah ada yang dapat ketika video ini ditayangin Kamu udah terima semua Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Udah support kita sampai sekarang mungkin lebih dari 60 ribu ya Dan kita akan buat giveaway juga nanti kalau udah 100 ribu ya Oke ini kayak panci kita nggak perlu bahas Pasti kain panci ini banyak banget di apa diminati oleh teman-teman Karena kepercayaan kepercayaan mereka bahwa pada saat mancing kalau kamu bawa kail kuno ini kamu akan lebih beruntung lah daripada yang lain kalau semua peserta bawa kail pancing ya berarti harus kuat-kuatan doanya sama umpannya harus lebih bagus ya <laughs> oke okay, kita lihat ini satu yang nongol kayaknya tombak guys temuan sungai berantas tua banget nah saya ada beberapa teori guys untuk untuk tombak yang kecil ini saya percaya tombak kecil ini nggak bisa digunakan dalam peperangan nggak mungkin kamu pakai kayu yang panjang untuk tombak seperti ini dan juga kemungkinan banyak juga orang-orang yang bilang ini seperti sikep ya tombak sikep tapi buat saya kayaknya agak nggak masuk akal kalau sikep dalam bentuk seperti tombak seperti ini buat saya lebih masuk akal kalau ini adalah mata panah jadi mata panah yang memang dipakai untuk memanah gitu ya dan udah jelas dari besi aji besi tempah tua sekali dan zaman dulu memang negara kita itu terkenal dengan negara maritim ya dan pasti mereka mempunyai persenjataan yang bermacam-macam gitu selain daripada bahkan meriam pun ada pada zaman Majapahit ya tapi yang pasti mereka juga mempunyai persenjataan dalam bentuk panah guys karena itu persenjataan yang ada di seluruh belahan dunia termasuk Majapahit ya dan ini menurut saya salah satu bukti bahwa Indonesia mempunyai tim pemanah yang luar biasa pada zaman ini oke okay, ini mata panah menurut saya temuan yang luar biasa kita lihat lagi oh oke okay. 
Oke ini sayang banget agak bengkok mungkin dalam pengiriman Kita coba kencengin dikit Oke nggak bisa kayaknya harus dipanasin dikit Oke kalau ini udah jelas banget ini Ini adalah tombak guys sudah pasti Kalau mata panah kayaknya kok nggak mungkin sebesar ini mata panah Tapi ada ada juga kemungkinan ya Untuk kalangan tertentu mempunyai mata panah sebesar ini juga ya Kayaknya kok tombak kok terlalu kecil ya Oh tapi menarik banget ini walaupun bengkok nanti kita bisa bersihkan dan kita bisa luruskan Nggak masalah kita nggak bisa luruskan dalam keadaan seperti ini Harus sedikit dipanasi nantinya Ada alatnya teman-teman banyak yang mengerti lah Oke okay. Nah ini dia Oke okay guys ini adalah temuan sungai berantas Ini saya berani yakin dan saya berani pastikan bahwa ini adalah Ini baru namanya tombak ya Tombak yang kayaknya ini era-era kabudan Vaksinya pendek dan kotak ya Dan ini masih utuh banget Ini salah satu temuan yang luar biasa Umurnya bisa sampai 600-700 tahun atau mungkin 800 tahun Ditemukan di sungai berantas Patinanya juga sangat original banget Gak bisa lagi disangkal lah kalau ini adalah benda-benda bersejarah ya Oke okay, ini kita perlu hati-hati Karena satu ini temuan yang masih baru banget Dan karena istilahnya kan besi ini kalau baru diangkat dari air Mereka masih mempunyai sifat yang agak ini ya rapuh ya Jadi kita perlu hati-hati banget Kabelnya jatuh atau terbentur atau terkena benda yang lain yang lebih keras Maka mereka akan pecah guys Oke okay. Oke, okay. oke okay guys mantap. Ini adalah temuan yang menarik banget. Terus terang waktu kemarin saya tanya sama Mas Roni, beliau juga agak tidak yakin ini apa. Saya pun nggak nggak pernah menemukan benda seperti ini. Kayaknya kalau tombak agak akan menjadi pertanyaan karena di pinggirnya ini tidak tajam, tajamnya cuma di sini ya. Dan paksinya dia paksinya bu sepertinya bukan paksi tombak karena terlalu pipi guys. Saya nggak tahu ini apa. Kemungkinan ini adalah alat yang dipakai untuk cangkul atau kalau menjangkul kayaknya ini akan cepat patah ya. Nggak masuk akal Terus terang saya nggak tahu ini apa Tapi ini adalah original temuan berantas Kalau kamu ada pendapat Kamu ada referensi yang masuk akal Kamu tulis di komen di bawah Mungkin kita bisa diskusi sama-sama Menarik banget Kayaknya kalau sendok juga nggak mungkin <laughs> Kalau cangkul kok ininya terlalu terlalu pipih nggak akan kuat untuk menahan benturan. Kalau misalnya ini tombak juga kok kayaknya nggak mungkin karena kayaknya nggak agro dinamis sekali untuk bisa membunuh dengan apa alat seperti ini. Well kita nggak tahu tapi ini temuan yang menarik. Oh ini oh, oke okay. kemungkinan ini utuhnya seperti ini guys. Ini utuhnya ini seperti ini. Ini ada seperti ini. Oke. Okay. Oke okay guys, kayaknya kita perlu telepon Mas Roni nih ya. Kita coba kita telepon Mas Roni. Siapa tahu beliau ada ada ide ya. Mungkin beliaunya lagi berenang kayak. Oke, okay, anyway kita nanti lanjut kita telepon lagi, kita lanjut ke benda yang ketiga. Kayak ini ini menarik banget. Jadi ini kemungkinan ini adalah benda yang sama dengan kegunaan yang sama. Cuman saya nggak yakin ini apa dan seperti apa. Kegunaannya apa dan digunakan era apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Kamu bisa tulis di komen bawah sama kita berusaha di format Roni karena saya nggak ada janjian terus terang. Kita cobalah nanti di penghujung video kita coba setelah kita review satu benda yang menarik ini karena masih dibungkus sama tepok pisang ya. Jadi pembungkusan ke dua pisang ini bukan berarti istilahnya berhubungan dengan magic atau dengan spiritual Tapi hanya untuk menjaga kelembapannya guys Karena ke kelembapan sangat dip diperlukan untuk benda-benda yang temuan yang masih baru ya Jadi inilah cara teman-teman di Sungai Berantas memperlakukan benda yang baru ditemukan Supaya dia tidak terkikis dan terkejut dengan perubahan waktu ya Temperatur juga Dan ini yang kita temukan ini sangat luar biasa banget Ini adalah jala betok jala budo ya Dengan original sama handle-nya nih guys Kayaknya ini handle-nya kayu Karena udah udah mengelupas Kayu atau tulang ya Oke antara kayu atau tulang Saya nanti kayaknya kayu Tapi ini termasuk betok jala yang masih utuh banget Eranya era kabudan e, Masih dengan patina yang asli Patina sungai yang begitu luar biasa ya Panjangnya kira-kira sekitar 27-28 cm dengan shape yang masih sangat original sekali Seperti apa adanya inilah mereka datang dari Sungai Berantas seperti ini guys Jadi luar biasa banget penemuan dari teman-teman di Jombang Masih terus menggali penemuan-penemuan yang luar biasa Dan kadang-kadang kita sempat Halo! Waduh! Nanti ini mas Lokasi Nang lokasi Hah? Lagi nang lokasi ini Hah? Waduh Iya Eh, oh, ini mengganggu lagi. 
mengganggu gak lagi? Halo? Mas? Mengganggu gak lagi mas? Halo. Lagi mau tanya ini lo apa ini mas? Iya, iya Iya, apa lagi? Ah, enggak Ini mas Rodil lagi, Yo. mas Rodil lagi buat, ya, uh, lagi ya. menyelam ini guys Mantai. Jadi uh, kita meng- agak sedikit mengganggu waktunya, mungkin sinyalnya juga kurang bagus Tapi saya lagi coba untuk tanya Mas Roni, Mas ini apa lagi Mas? Gak jelas sih Gak jelas Kaya ya? Gak foto yang pen Oke, okay. kayaknya sinyalnya gak api lagi Mas Oke okay, Mas, gini aja Mas, lanjut lah, nanti kita telepon lagi ya Lanjut, lanjut, ya Mas lanjut Itu termasuk alat dong Alat ini ya, apa nama ini Mas? Gak, gak baik, sinyalnya buruk, diganggu <laughs> Diga- Diganggu danyangnya berantas ini <laughs> Oke okay, oke, okay. nanti aja kita kontak lagi mas Minta maaf karena memang saya nggak ada janjian sama mas Roni Dia lagi nyelem tuh, lagi mengais rezeki di sungai berantas Tapi yang pasti tadi ada sedikit dia singgung ini adalah alat ya Nah alatnya seperti apa, digunakan di era apa, kegunaannya apa Kita benar-benar masih no clue, gak ada, gak ada referensi apapun Karena temuan-temuan sungai itu selalu mengejutkan kita gitu lah ya Karena banyak banget hal yang kita bahkan tidak mengerti dan tidak ada dalam buku manapun gitu Tapi kita terus akan, kita akan terus semangat untuk menggali budaya-budaya kita yang luar biasa Dan saya harap dari video-video kita ini bisa menginspirasi kamu Karena temuan bukan hanya di Sungai Berantas saja Di Sungai Musi, di Kalimantan, dari, dari mana-mana itu setiap peradaban pasti ada temuan-temuan yang luar biasa Tinggal seberapa mau kita menggalinya gitu ya Oke okay guys, itu aja video saya Semoga bisa bermanfaat buat kamu Kita semangat banget, kita dapat beberapa benda yang menarik saya akan share ke kamu lagi nanti ketika kita udah bersihkan kita udah kita udah restorasi dan semoga bisa menjadi kebanggaan kita dan teman-teman dan juga buat bangsa ya oke okay, itu aja thank you udah nonton sampai ketemu di video-video selanjutnya salam budaya see you